మీరు స్పందించాల్సిందే స్పందించాల్సిందే చెప్పండి సార్ నిన్న జరిగిన సంఘటన అది నేను ఏం లేదు వీళ్ళ వేదికని నేను నా ఇప్పుడు నా స్పందన కోసం వాడుకోవాలనుకోలేదు కానీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో యాక్చువల్లీ నా స్పందన ఏంటని అడుగుతున్నారు అంతే కదా ఎస్ సార్ సో వచ్చినాం సార్ ఇండస్ట్రీకి ఏదో ఇప్పుడు మనకి పిలిచి నేను చాలా ఆఫీసులు ఉన్నాయి తిరిగి నేను అవమాన పడ్డే ఉన్నాయి సెలెక్ట్ కాని రోజులు ఉన్నాయి ఉత్తి వెయిట్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవన్నీ మాట్లాడరు ఇప్పుడు ఏంది ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాడు కదా అనుకుంటారు సో మేము మాత్రం అయ్యే ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఆ పరిస్థితికి మళ్ళీ వెళ్ళొద్దు అని సో ఆ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళొచ్చే వెళ్ళిపోమాకి అనే సినిమా చేయొచ్చు పన్నెండు లక్షలు పెట్టి చేసాము నెక్స్ట్ ఈనగరానికి ఏమైంది అనే సినిమా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫలక్నామా దాస్ అనే సినిమా చేయొచ్చు హిట్ అనే సినిమా చేయొచ్చు దాని తర్వాత ఇమీడియట్లీ పాగల్ అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం ఇప్పుడు ఓరి దేవుడ నెక్స్ట్ ధమ్కి సో ప్రతి సినిమా నేను ఏదో అని చెప్పి చేసేలేదు నా పని కాదు అనుకుని అన్ని పనులు నేను చేసుకునే వచ్చాను ఇంత దూరం వరకు ప్రతి పని నాది కాదు అనుకుని నేను ఎప్పుడు వెనకాడ లేదు అండ్ సినిమా తీసేసిన తర్వాత దాన్ని భుజాల మీద వేసుకుని రోడ్ల మీద పడి తిరిగేయడం నలభై రోజులు యాభై రోజులు షూటింగ్ చేస్తే ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు నేను దాన్ని ప్రమోషన్ చేస్తుంటా సో నాకు తెలిసి నా అంత కమిట్ నేను నా అంత కమిటెడ్ నా అంత ప్రొఫెషనల్ ఎవరు ఉండడు సార్ ఎందుకంటే నేను మూడు సంవత్సరాలు ఫినిష్ చేసిన సంవత్సరంలో ఈ సంవత్సరంలో అండ్ మూడు సంవత్సరాలు మూడు సినిమాలలో ఒక సినిమా వచ్చేసి నేనే డైరెక్టర్ నేనే ప్రొడ్యూసర్ నేనే హీరో దాంట్లో సో నాకు తెలిసి నా బాడీ డబుల్ అయితే లేదు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒక్కడనే ఉన్నా సో నేనే చేసుకున్న ఆ సినిమాలు సో నేను స్పందించాలనుకున్న ఫస్ట్ విషయం అదే ఐ ఆమ్ కమిటెడ్ యాక్టర్ ఐ ఆమ్ ఎ వెరీ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ అండ్ నా వల్ల ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పటివరకు బాధపడలేదు నా వల్ల ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పటివరకు రూపాయి పోగొట్టుకోలేదు అండ్ నేను పనిచేసిన ఏ ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడ అంటే చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్లు మాట్లాడడానికి భయపడుతుంటారు కాకపోతే నేను అలా భయపడను అంటే నేను భయపడి నేను భయపెట్టే అంత చిన్న ప్రొడ్యూసర్లతో నేను ఎప్పుడు పనిచేయలేదు నేను చేసిన చిన్న సినిమాలు ఏ ఉండొచ్చు కానీ దాని ప్రొడ్యూసర్లు పెద్దలు దిల్రాజ్ గారు కావచ్చు సురేష్ బాబు గారు కావచ్చు పీవీపీ గారు కావచ్చు బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ గారు కావచ్చు సో నాకు తెలిసి నేను పనిచేసిన ప్రో సినిమా సెట్ మీద ఒక లైట్ బాయ్ కూడా నేను కమిటెడ్ కాదు ప్రొఫెషనల్ కాదు అంటే ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతా సార్ నేను సో సినిమా చేసే తరుణంలో ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పటి వరకు నేను పనిచేసిన వాళ్ళందరూ ఏంటంటే కొత్త డైరెక్టర్లు ఒక్కొక్కసారి అండ్ ఒకసారి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కాకపోతే ఎవరు ఉన్నా కూడా ఒక కలిసి పని చేసుకోవడం అని ఉంటుంది కదా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పని చేయడము ఏ ఈ పాట వచ్చింది నువ్వు బాగుందా ఏ ఇది ఈ అరే ఇక్కడ ఇది ఉంటే బాగుంటుందా ఇట్లాంటి గివ్ అండ్ టేక్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు దాకా సడన్లీ ఈ సినిమా అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఒక అర్జున్ గారిని చిన్న గున్నప్పటి నుండి చూసి ఆ చిన్న సినిమాలు అంటే ఇష్టపడి చాలా రెస్పెక్ట్ చేసి చాలా గౌరవం ఉండి అతను అవకాశం ఇస్తే కంపల్ కంపల్సరీ రీకన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్పి థర్డ్ ఫోర్త్ మీటింగ్ లో కథ నీ కథ చాలా బాగుంది సార్ అనుకోని మేము కలిసి సినిమా అందరు అన్ని సినిమాలు తీసుకుంటే కలిసి సినిమా తీసుకుంటాం అని అనుకొని దిగాం సినిమాలో అండ్ జర్నీ వాజ్ గోయింగ్ వెరీ వెల్ సార్ అట్లేం లేదు కాకపోతే మేము అంటే ఇప్పుడు నేను కానీ మా టీం కానీ కొన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ వెయిట్ చేసాం కదా ఒకసారి స్క్రిప్ట్ వస్తే చదువుకుందాం అనుకుంటాం కదా నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చిందే వన్ వీక్ ముందు సార్ సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళే వన్ వీక్ ముందే నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ వచ్చింది సార్ సో చదువుకున్నాము నెక్స్ట్ నారేషన్ కూడా విన్నాను కాకపోతే మనము నేను ఇన్వాల్వ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వేర్ సార్ సార్ అన్నారు నేను ఆఫీస్ బాయ్ ఇన్పుట్ కూడా వింటా అని ఆఫీస్ బాయ్ ఇన్పుట్ కాదు సార్ నేను ఇక్కడ కొంచెం ఇట్లా అంటే ఏమైనా బాగుంటుందేమో అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ వేరు సార్ లేదు ఇది ఇలా చేస్తే వర్కౌట్ అవుద్ది అని నాతో డిస్కషన్ పెట్టి నన్ను కన్విన్స్ చేయడం వేరు కన్విక్షన్ వేరు నువ్వు వదిలి నన్ను నమ్ము నువ్వు వదిలి ట్రస్ట్ మీ రాజా ట్రస్ట్ మీ ట్రస్ట్ మీ ట్రస్ట్ మీ అంటే నోరు తెరిచేలోపు కట్ చేసేయడం అండ్ పది విషయాల్లో రెండు నాకు వదిలేసి ఎనిమిది మీరు తెచ్చుకున్న ఒక 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 అండర్స్టాండింగ్ లో వెళ్ళిపోయేది కదా అక్కడ ఏమైపోయింది అంటే కట్టిబడి ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని కాపురం చేసి అన్నట్టు అయిపోయి ఉండే నాకు బట్ అప్పటికీ లేదు మన పర్ఫార్మెన్స్ ఏంది కథ ఏంది మనం లాక్కొద్దాం సినిమాని అనుకుని ముందు రోజు కూడా చలో చేసేద్దాం రేపు సినిమా ఇప్పుడు దిగి దూకితే మొత్తం దూకేయాలన్న టైప్లో నేను లుక్ టెస్ట్ మళ్ళీ చేద్దాం ఈవినింగ్ రా అంటే నేను లుక్ మొత్తం సెట్
ఫస్ట్ సినిమాకి వెళ్తున్నప్పుడు నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్గా పోతా ఈరోజు ఇరగొడదాం ఇండస్ట్రీ ఏదంది ఈరోజు ఇరగొడదాము సెట్లో పోయి డైరెక్టర్ని ఇంప్రెస్ చేద్దాము సెట్లు నుండి ఇంప్రెస్ చేద్దాము పాసాలు అసలు ఏం చేసిన ఎవరు అని అందరూ అనుకోవాలని చేస్తాము ఫస్ట్ టైం అది లేకపోయేసరికి నాకు నాకే భయం వేసింది అండ్ నేను సినిమా నుండి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పలేదు సార్ అండ్ సినిమాని నేను ఆపేయలేదు నేను పెట్టిన మెసేజ్ అల్లా సార్ ఈరోజు ఒక్క రోజు క్యాన్సిల్ చేస్తే కొన్ని డిస్కస్ చేసుకొని షూటింగ్కి వెళ్దామన్నా దాని తర్వాత నాకు ఒక రిప్లై లేదు ఒక కాల్ లేదు మా మేనేజర్ నేను కలిసి ఎక్కడ రావాలి మాట్లాడతాం కలుస్తాం కలుస్తాం అంటూ ఉంటే కూడా మాకు రెస్పాన్స్ లేదు సడన్లీ ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ మాకే వాళ్ళ మేనేజర్ ఉమేష్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుండి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చి ఇంకేంది మాట్లాడేది డబ్బులు ఇంకా పంపించండి అని వచ్చింది సార్ సో ఇక్కడ షూటింగ్ ఆ రోజు పొద్దున్నే లేచి నేను ఆపమని చెప్పడం తప్పే నాలుగు రోజులు షూటింగ్లో ముఖం ఎట్లనో పెట్టుకొని సెట్లో అయినా డౌట్లు అడుగుతూ ఆ నాలుగు రోజుల తర్వాత రెండు రోజులు బ్రేక్ తీసుకుందామన్నం ఇంకా పెద్ద తప్పు కదా నేను లేట్గా రియలైజ్ అయ్యా బట్ నాలుగు రోజులు షూటింగ్ తర్వాత అదే పని చేస్తే కనీసం షూటింగ్ పొద్దున్ననే చెప్పావు అను అంటారు సో నాకు లేదు సార్ నాకు మర్యాద లేకుండా నేను ఎప్పుడు ప్రవర్తి నేను చాలా మర్యాద ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఏమైపోయిందో తెలుసా సార్ నాకు ఇబ్బంది ఉంటే నాలుగు గోడల మధ్యలో మాట్లాడాను నేను కనీసం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా లేడు ఎందుకంటే అంత రెస్పెక్ట్ నేను ఇచ్చేది ఆయనకి ఇబ్బంది అయితే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అందరి ముందే చెప్పిన నాకు ఆఫీస్కి వెళ్తే నా టీమ్ అందరు బాధపడుతున్నారు అని ఆయన చెప్పాడు సార్ ఇప్పుడు నా వెల్ విషర్స్ నేను ఇంటికి వెళ్తే నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు సార్ మరి నేనే వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి అండ్ నేను నిన్ననే రెస్పాండ్ అవుదాం అనుకున్నా కానీ నేను రెస్పాండ్ అయ్యి ఐ డు నాట్ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ హిస్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు నా సినిమా కాదు కదా తీసేసి ఇప్పుడు ఆయన సినిమా గురించి నేను ఆయన సినిమా డ్యామేజ్ చేయద్దనే మాట్లాడద్దు అనుకున్నా కానీ మరీ ఘోరంగా పొద్దున్న నుండి ఎవరికి పడితే వాళ్ళు డిబేట్లు పెట్టేసుకొని మాట్లాడుతుంటే అర్థం కాలేదు కొంతమంది అయితే నన్ను రోజు పొద్దున్న లేచి నా 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 స్కూ నా స్కూల్ ఫీజు కట్టి నన్ను పెంచి నన్ను పెద్ద చేసి నా బిహేవియర్ అంతా తెలిసి మొత్తం నన్ను బ్రేక్ డౌన్ చేసి అసలు మొత్తం సైన్స్ రాకెట్ సైన్స్ మొత్తం తెలిసినట్టు నా గురించి డిబేట్లు పెట్టి విశ్వసన్ బేసిక్ అట్లా కాదండి వాడు పొద్దున్న ఇచ్చేస్తాడు సాయంత్రం ఇచ్చేస్తాడు నేను ఎప్పటికి తెలుసు మీకు నేను ఎట్లా ఎప్పుడు చేస్తాను నేను సినిమా చేసుకుంటా నా బయట బయట ఎట్లుంటా ఏం చేస్తా అన్నో తెలిస్తే చూస్తున్నారు కదా సినిమా తర్వాత సినిమా చేసుకుంటున్నా నా సినిమా సినిమాలు ఏమన్నా తప్పు చేస్తే మాట్లాడండి సెట్ మీద నేను ఏమన్నా తప్పు చేసినా అంటే ఇప్పుడే నేను వెళ్ళిపోతాను ఇండస్ట్రీ నుండి నేను సెట్ మీద డిస్కషన్ రావద్దని ఒక్క రోజు షూటింగ్ అయితే కొన్ని మాట్లాడుకొని వెళ్దామన్న అంతే సార్ నేను ఇన్సల్ట్ చేసిన అన్న విషయం నాకే తెలీదు కానీ నేను నిజంగా ఇన్సల్ట్ చేసి ఉంటే సారీ సార్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ మీరు ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అయ్యి ఉంటే మాత్రం నేను ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎప్పుడు పనిచేయలేదు అంతే దట్స్ ఇట్ సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చేసినట్టేనా సార్ మరిగా ఇప్పుడు దీని కంక్లూజన్ యాక్చు మాక్సిమం అందరికి తెలుసు అనుకుంటారు సార్ అదే అదే అంటే బట్ ఐ ఐ డ్యూ టు రెస్పెక్ట్ డ్యూ టు సో మచ్ రెస్పెక్ట్ ఆన్ హిమ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆ సినిమా బాగుండాలి సార్ బాగుండాలి అన్ని బాగుండాలి సార్ అంతా సార్ అంటే మీతో పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ కానీ నిర్మాతలకు కానీ ఎప్పుడు రాని ఒకసారిగా వచ్చినప్పుడు ఒక చౌక అవద్దు కదా అంటే ఇండస్ట్రీలో కానీ మీ నేమ్ కుండే ఇమేజ్ కానీ మీ అభిమానుల్లో కానీ మీ సర్కిల్లో కానీ దాన్ని అంటే కంటిన్యూస్గా దీనికి సమాధానం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక ఒక మార్క్ లాగా ఉండిపోయింది ఈ సినిమా ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది అని ఏమన్నా ఫీల్ అవుతున్నారా డెఫినెట్గా అనుకోండి సార్ ఎందుకో తెలుసా నేను గౌతమ్ బుద్ధుడు అంత మంచోడిని చాలా గలీ సినిమా తీసిన చూస్తారా సార్ ఆడియన్స్ చూస్తారా ఒకసారి చూడరు నేను చాలా దుర్మార్గుడిని కాకపోతే బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా ఆడిపోతుంది అసలు టికెట్లు దొరకట్లేవు దాన్ని ఎవరు నాపుతారా సార్ సో ఐ విల్ రీడిఫైన్ మై సెల్ఫ్ ఎందుకంటే ఇది మార్క్లాగా ఉండిపోతా అంటే ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు బయట పెట్టా నా సిచ్యువేషన్ ఏంటో అందరు అందరికి చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి నేను చేసిన తప్ప రైట్ ఐఎమ్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ నేను కేవలం సినిమాని బాగా చేద్దాం అనుకున్నా నేను యాక్ట్ చేసే సినిమా నా సినిమా మన సినిమా అనుకున్న సినిమాని సినిమా మంచి కోసం ఏదో డిస్కషన్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ సార్ షూటింగ్ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ కాదు సార్ పొద్దున్నే నాలుగింటికి పక్కింటి రోడ్ మనం షూటింగ్ చేసే లొకేషన్ పక్కింటి రోడ్ గొడవ అయితే కూడా ఆపేస్తాం అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ సడన్గా యూనియన్ స్ట్రైక్ అవుతుంది షూటింగ్ ఆపేస్తాం నేను ఐ హ్యావ్ బీన్ అ ప్రో ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రొడ్యూసర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ డైరెక్టర్
ఇంతకు మించి పెద్దగా ఏం చెప్పేదేం లేదు అండ్ సారీ గేస్ మీ స్టేజ్ నేను ఇది అసలు చెప్పడానికి యూజ్ చేయాలనుకోలేదు బట్ సందర్భం వచ్చింది బయటకు వచ్చాను కాబట్టి ఇంకా చెప్పాను సార్ మూమెంట్ హీట్ లో ఉంది సార్ అదే అదే అర్థమైంది సార్ స్లైగా తప్పించుకుందాం అనుకున్నా లేదు సార్ అంటే మీ డెడికేషన్ కానీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేయడం కానీ లేదంటే సినిమా పట్ల మీకు ఉన్న ప్యాషన్ అంటే సినిమాని ఓన్ గా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ డైరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ డెడికేషన్ లెవెల్స్ తెలుసు బట్ ఒకసారి ఒక మార్క్ వచ్చినప్పుడు మీ సైడ్ నుంచి ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది వింటూ అనేది కూడా అందరికి అవసరం అందుకే అడగాలి థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ హోప్ ఐ క్లియర్ ఇంకా నాకు తెలిసి నాకు కూడా దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేయాలని లేదు డిస్కషన్ ని బట్ డెఫినెట్లీ ఇది అంటే రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నాడు డిస్ప్లే పిక్చర్ లేకుండా కూడా అరే తూరే కొడుతుంటాడు ఆడికి ఫిలిం నగర్ వచ్చిన ఇల్లు అడిగితే ఇంటి ముందుకు వచ్చి అదే అరే తూరే కొట్టమని చెప్తా కానీ వాస్తవాలు తెలియకుండా మాట్లాడుతుంటే బాధ అవుతుంది ఏం నా నేను పట్టించుకో నేను అవన్నీ చూడా కానీ ఫోన్లు చేసి మనకి మెయిన్ చుట్టాలు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు అరే ఏమైందిరా ఏమైందిరా అని ఫోన్ చేస్తుంటే అరే ఏం కాలేదురా బాబు మేము రెండు రోజుల్లో అన్ని నేను నేను కూల్ డౌన్ అయిన తర్వాత నేను సమాధానం చెప్దాం అనుకున్నావు టూ డేస్ తర్వాత బట్ ఈరోజు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి యా బట్ ఏం చేసినా సినిమా బాగుండాలని చేసింది సార్ ఎవరిని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయలేదు నేను అండ్ సినిమా కంటే పెద్ద ఎవరు కాదు సార్ అందరి అన్నిటికంటే పెద్ద సినిమానే అండ్ దానికోసమే చేశాను నేను కానీ నేను ఎవరిని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరిని ఇన్సల్ట్ చేసినా నాకు అసలు అర్థమే కాలేదు బట్ లేట్గా రియలైజ్ అయ్యాను రెండు రోజుల ముందు చెప్పేది ఉండే అంటున్నారు దానికి సారీ కానీ రెండు రోజులు షూటింగ్ అయిన తర్వాత ఏమో కనీసం షూటింగ్ పొద్దున్నా చెప్పాం అంటుండే సో ఎవరి జడ్జ్మెంట్ అలా ఉంటుంది కానీ బట్ దట్స్ ఇట్ Bro, let's not end this event on this note, but all the best to the whole team. Ronak.